আমরা যদি ছোটবেলায় দেখছি আমার বাপ মাই কথাটা বলতে দিয়ে গোল করে একটা বালিশের মধ্যে রেখে মাথাটা রাখলে এভাবে মাথাটা গোল হয় এরকম করে দীর্ঘদিন শোয়াইতে হবে সুন্দর শেপের মাথা করতে হলে আপনি পানির নিচে যদি থাকেন পানির নিচে আপনি কোনো কথা বললে পাশ থেকে শুনতে পাবেন শুনতে পাবেন না তো একই অবস্থা আসে যখন পেটের মধ্যে থাকে অ্যামিউনিটিক ফ্লুইডের মধ্যে থাকে সে তখন বাইরের সাউন্ড টাউন্ড আপনার কথা ভয়েসটা গেলে কিছু সে শুনতে পায় না এটার একটা মজার ইউটিউবে তো এখন নানান ভিডিও পাওয়া যায় সো একটু ভিডিও থেকে একটু সাউন্ড শোনায় যে আসলে ওই সাউন্ডটা কীরকম মাঝখানে অনেকদিন এপিসোড করতে পারিনি ব্যস্ত ছিলাম এর মধ্যে বাবা হয়েছি সো অবশ্যই ইনিশিয়ালি বিষয়গুলোকে একটু শর্ট আউট করতে সময় লাগে ওইটা নিয়ে ব্যস্ততা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এর মধ্যে এপিসোড চাইলে করা যেত একটা এপিসোড করতে তো বেশিক্ষণ লাগে না পাঁচ মিনিট দশ মিনিট লাগে করতে আর এডিটিং টোয়েন্টি থার্টি মিনিটস তো আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ব্যয় করলে একটা এপিসোডের কাজ করে ফেলা যায় কিন্তু করি নাই কারণ হচ্ছে যে আসলে পাঁচ মিনিট কথা বলতে হইলে এবং ইনফর্মড কথা বলতে হইলে সব একটা জিনিস আলোচনা করতে হইলে সব দিক জেনে বুঝে ইনফর্মড কমেন্ট করতে হইলে সেটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার নিউজ সাইকেল ফলো করা রেগুলারলি এবং একটা ঘটনার সব দিকে অবজার্ভ করা এবং সো ওই ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ ওইটা করার সময় পাচ্ছি না ফেসবুকে ঢোকার বা খবর ফলো করার মধ্যে ট্রাম্প ইমপিচ হয়ে যেতেছে ওই খবর জানছে একদিন পরে সবাই আমাদের আশেপাশে বাবা হয়েছে কিন্তু সবাই সাইন্টিফিক ওয়েতে জিনিসগুলোকে জানার চেষ্টা করা ভাবার চেষ্টা করা বোঝার চেষ্টা করা বা সেই আগ্রহ থাকা নেসেসারিলি নাই কারণ প্রথমত সবাই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না দ্বিতীয়ত যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের সবাই যে হবে তা না আমি হয়তো রিসার্চ এরিয়ার সাথে দীর্ঘদিন জড়িত থাকায় বিষয়গুলোকে সবসময় অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার বোঝার ভেরিফাইড ইনফরমেশান এবং সাবস্টেন্সিয়েটেড ইনফরমেশানটা নেওয়ার চেষ্টা করি সো সব কিছু মিলে ভাবলাম যে আমি যা জানি যেইভাবে জানি এবং সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করি সেটা শেয়ার করলে হয়তো অন্যান্য অনেকের উপকার হবে সো এটা আমার অনেক আগেরই ভাবনা ছিল যে যাই স্পেসিফিক বিভিন্ন ডিটেলস সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় এগুলো নিয়ে মাঝে মধ্যে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে দু একটা এপিসোড হয়তো এগুলো নিয়ে কথা বলবো সো আজকে শুরু করতেছি সেটার ধারাবাহিকতায় প্যারেন্টিংয়ের কিছু মিথ এবং ফ্যাক্ট নিয়ে এটা নিয়ে কথা বলার চিন্তা মাথায় আসছে কেন কারণ হচ্ছে যে আমার আমার ছেলে হওয়ার পর যখন ফেসবুকে টুকটা কথাবার্তা এটা নিয়ে মানুষের সাথে হচ্ছিল তখন দেখলাম যে অনেকের অনেক ভুল ধারণা আছে এবং আমাদের মুরব্বীরা ওনারা তো হচ্ছে যে যখন কথা হয় এখন সব মুরব্বীরা পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে কী করতে হয় এবং যা পরামর্শ দিচ্ছেন সব ভুল সব ভিত্তিহীন আমার নিজের বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন চাচা মামা খালা ওনারা বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন যেগুলো কোনো ভিত্তি নাই এখন এসে বুঝতেছি তো এই কারণে প্যান্টিং নিয়ে তো অনেকে অনেক ধরনের কথা অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন অনেক অনেক ধরনের পার্সপেকটিভ শেয়ার করেন কিন্তু সায়েন্সের ক্ষেত্রে তো আসলে অভিজ্ঞতা পার্সপেকটিভের কোনো সুযোগ নেই সায়েন্স হচ্ছে ইজ কনক্রিট ডেটা কনক্রিট এভিডেন্স সো সেই জন্যে আমার এই এই দিকটা নিয়ে কথা বলবো কারণ এগুলো কাভার করা হয় না শুরুতে যেমন বলি যে বাচ্চা হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে প্রথম কয়েক মাস তাকে প্রচুর খাওয়াইতে হয় সে শুধু খাবে আর ঘুমাবে এটাই তার কাজে এই ছাড়া কোনো কাজ নেই পৃথিবীতে আর কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই তার তো সেটা যেটা হয় যে আগে প্রতিদিন ডাক্তাররা বলে দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর প্রতিদিন খাওয়ানোর কথা বলে সে যদি ঘুমে থাকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াইতে হবে এমন যে এখন এটা যেটা বললাম যে কিছু ভুল ধারণা আমাদের মুরব্বীরা দেখছি বলে যে বাচ্চা ঘুমাইলে ঘুমাইতে দাও তখন তার ক্ষুধা পাবে সে নিজেই ঘুম থেকে উঠে যাবে উঠে খাইতে চাইবে আর কি কিন্তু ডাক্তারদের কথা হচ্ছে যে না আপনাকে নির্দিষ্ট সময় সময় অন্তর খাইতে দিতে হবে এবং সে যদি তখন ঘুমায় থাকে ঘুম থেকে তুলে হইলেও খাওয়াইতে দিতে হবে তো আমি যেহেতু সারাদ ঘুমাইতে পারতেছি না এক ভাই কমেন্ট করলেন যে এগুলো শহরের সমস্যা এগুলো আধুনিকতার সমস্যা যে আমরা ঠিক মতো রাত লাইট জেগে রাখি সঠিক সময় ঘুমাইতে যাই না এই কারণে বাচ্চারা এরকম করে ওই গ্রামে তো এগুলো হয় না আগেকার যুগে তো এগুলো হয় না এগুলো সত্যি কথা না এগুলো সবসময়ই হয়ে আসছে প্রথমত নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যদি না হয়েও থাকে ওটা ছিল ভুল অ্যাপ্রোচ একটা সঠিক অ্যাপ্রোচ ছিল না আপনাকে প্রথম প্রাথমিকভাবে নিউ বর্ন হইলে তাকে প্রতি দুই তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর খাওয়াইতে হবে সে ঘুমে থাকলে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াইতে হবে সো ইন দ্যাট কেস আপনি আট ঘন্টা রাতের মধ্যে তো আপনি মিনিমাম তিনবার অ্যালার্ম দিয়ে ঘুম ভেঙে আপনাকে নিজে উঠে খাওয়াইতে হবে সো আপনি কেমনে ঘুমাবেন ঘুম একবার ভাঙলে তো আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগে সো বেসিক্যালি ঘুমানোর সুযোগ থাকে না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন প্রাথমিকভাবে তোর ওর গ্রোথটা খুব এক্সপোনেন্সিয়ালি হইতে থাকে ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট হইতে থাকে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ হইতে থাকে এবং হচ্ছে ওই যে কোলেস্টোরাল কোলেস্ট কোলেস্টোরাম নাকি জানি ওয়ার্ডটা ভুলে গেছি ওইটা হচ্ছে মার বুক থেকে যে দুধটা আসে প্রথম চার পাঁচ দিন থাকে এটা যেটার মধ্যে পুষ্টি থাকে অনেক এবং অনেক উপকারী জিনিসপত্র থাকে
একটা কাপড় দিয়ে গোল করে একটা বালিশের মধ্যে রেখে মাথাটা রাখলে এভাবে মাথাটা গোল হয় এরকম করে দীর্ঘদিন শোয়াইতে হবে সুন্দর শেপের মাথা করতে হলে এটা রিসেন্টলি যখন আবার শুনলাম তখন মনে হইল এবং ইন্টারেস্টিংলি এটা যে ভিত্তিহীন কথাবার্তা সেটাও জানতে পারছি এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর যে আসলে বাচ্চাদের আমি যখন দেখলাম নিজের কারণ এখানে তো বাচ্চা হওয়ার সময় পাশাপাশি থাকতে দেয় আমি পাশাপাশি ছিলাম তো বাচ্চা আসার পর আমি খুবই ভয় পেয়ে গেছি দেখে কারণ মাথা একদম পুতার মতো একদম মানে চড়া এরকম পুতার মতো মাথা দেখে তো আমি ভাবছি এরকম কেন খুবই অস্বাভাবিক আর কি এলিয়েনদের মতো লাগে দেখতে তো খুবই ভয় পেয়ে গেলাম ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তারা ডাক্তাররা ব্যাখ্যা করলো এইটা নিয়ে আর একটা এপিসোডে কথা বলবো যেখানে ডাক্তারদেরকে প্রশ্ন করা যায় না আমি কিছু জানতে চাওয়া যায় এদেরকে বাংলাদেশ হইলে কিন্তু বের করে দিতে হয় গুগল পরে ডাক্তার আপনারা পণ্ডিত বেশি হ্যাঁ আমার ওয়াইফ বলতেছিল যে তুমি এত কথা বলতেছো এত কিছু জিজ্ঞেস করতেছো আমি দেখে ভয় যে বাংলাদেশ হইলে চিকিৎসাই বন্ধ করে দিত তো যাক তো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম পরে ডাক্তার ব্যাখ্যা করলো বিষয়টা যে বাচ্চারা যখন জন্মের পরে যখন কে ক্যানালটা দিয়ে আসে ডিজাইনটা এমন ভাবে করে এবং ক্যানালে থাকতে থাকতেও মাথার শেপটা এরকম চোঙ্গার মতো হয়ে যায় এবং মাথাটা তখন খুব নরম অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু বের হওয়ার পর আপনি হাফ দিয়ে লেটের পাবেন মাথাটা নরম স্কালটা এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান থিং সেকেন্ড থিং হচ্ছে স্কালগুলো ফিউজড অবস্থায় থাকে না যেমন আমাদের পুরো স্কালটা মাথার ব্রেনটা মানে ব্রেন না স্কালটা আর কি পুরাটা এখন ফিউজড অবস্থায় আছে যে জোড়া বিভিন্ন ভাগগুলো একসাথে লেগে জোড়া লেগে শক্ত হয়ে গেছে বাচ্চারা যখন বের হয়ে আসে তখন প্রয়োজনে প্রকৃতির প্রয়োজনে বের হয়ে আসার প্রয়োজনে এবং পরবর্তীতে গ্রোথের প্রয়োজনে ফিউজড অবস্থায় থাকে না চারটা ভাগ পুরোপুরি আলাদা আলাদা থাকে এবং এই চারটা মাথার অংশ যেখানে সে জোড়া লাগছে এখানে একটা এরকম ছিদ্রের মতো থাকে এখানে এটা সফট একটা স্পট বলে আর কি আপনি হাত দিলে এখানে টের পাবেন যে নরম একটা জায়গা আছে এটার কারণ কি যে বাচ্চা হওয়ার পর এক বছর পর্যন্ত খুব দ্রুত ব্রেন গ্রোথ হইতে থাকে ব্রেন বড় হইতে থাকে বাড়তে থাকে এবং ওই যে চোঙ্গার মতো হয়ে থাকে এটাও কারণ হইতেছে এরকম যে মাথা ওই যে বের হয়ে আসার প্রশ্নে এবং ক্যানালে থাকার কারণ অন্য কিছু এটা অটোমেটিক্যালি আস্তে আস্তে গোল হয়ে যাবে এগুলো ফিউজড হয়ে যাবে স্কালগুলো একসাথে লেগে যাবে এবং বাচ্চা নর্মাল মাথার শেপ যা আমাদের সবার যা সেই শেপে চলে আসবে অনেকে দেখলে হয়তো ভরকায় যাবেন এবং এইসব কথাবার্তা শুনবেন আশেপাশে নো দ্যাট যে এগুলো ভিত্তিহীন কথা এবং এটা নর্মাল এটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই আর কিছু বিষয় এগুলো ডাক্তাররাই বলে দিবে যে বাচ্চা হওয়ার পর সব বাচ্চার জন্ডিস থাকে জন্ডিস এটা বিলি রুবিনের কারণে চোখ হলুদ থাকে শরীর হলুদ থাকে এটা এটার তাদের কোনো চিকিৎসা নাই যেহেতু আমাদের জন্ডিস হইলে আমরা কি করি স্যালাইন নেই আমার কিছু খাইতে হয় ডাবের পানি হাবে যাবি বাচ্চারা তো প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধ ছাড়া কিছু খাইতে পারে না বা রেকমেন্ডেড না খাওয়া তো সেই কারণে এটার কোনো চিকিৎসার করার কোনো উপায় নেই কোনো মেডিকেশনের উপায় নেই কোনো কিছু খেয়ে সমাধান করার উপায় নেই এটার সমাধান হচ্ছে বাচ্চা খালি খাবে আর হাঁকবে এটাই সে যখন যত বেশি খাবে এবং যত বেশি টয়লেট করতে থাকবে তত বেশি বিলি রুপিনের পরিমাণ কমতে থাকবে আস্তে আস্তে জন্ডিসের পরিমাণটা আর একটা ব্যাপার এটা হচ্ছে ওয়েট লসের ব্যাপার বাচ্চারা হওয়ার পর পর কিছুটা ওয়েট লস করে এটার কারণ হচ্ছে এই ফ্লুইডটা ছিল এগুলো তার শরীরের মধ্যে যায় তারপর জন্মের পর এগুলো বের হইতে থাকে টয়লেটের সাথে ইয়েভাবে তখন তার ওয়েটটা এক সপ্তাহখানেকের মাথায় খুব কমে যায় তারপর আবার বেড়ে হইতেছে নর্মাল ওয়েটে ফিরে আসে সো ওয়েট লস হইতে দেখে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই গায়ের রং হলুদ হইতে দেখে চোখ হলুদ হইতে দেখে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই এগুলো খুবই নর্মাল ন্যাচারাল আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে এটা ছোটোবেলা থেকে আমরা সবাই দেখে আসছি এখনও দেখি প্রেডিশোর যে বাচ্চা যখন কান্না করে তখন আমরা এরকম করে দুলাইতে থাকি এবং এরকম সাউন্ড করতে থাকি কথা বলতে থাকি ও বাবা কাঁদে না ও শোনা কাঁদে না এরকম বাবা মা করে ডাকতে থাকি দিস ইজ নট দ্য রাইট অর সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ অর সাইন্টিফিক ওয়ে এটার কারণ হ্যাঁ দুলুনিটা ঠিক আছে এটা আমরা না জেনেই কারেক্টলি করতেছি ওই যে একটা কথার কথা আছে যে সব যে কোনো নষ্ট করিও দিনে দুইবার সঠিক সময় দেয় এরকম আর কি অনেক কিছুই করে উল্টাপাল্টা তার মধ্যে কিছু হইতেছে অভিজ্ঞতার কারণে হয়তো সত্যি সঠিক লেগে যায় তো দুলুনিটা ঠিক আছে কারণ বাচ্চা যখন পেটের মধ্যে থাকে যখন মার তখন সে যে পরিবেশে ছিল হঠাৎ করে পৃথিবীতে আসলে একটা পুরো ভিন্ন একটা পরিবেশ এই কারণে সে কান্নাকাটি করে তাকে তখন যেটা করতে হবে শান্ত করার জন্য সবসময় এই অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতে হবে যে সে যখন পেটে ছিল তখন সে কি পরিবেশে ছিল সেই পরিবেশটা যদি আপনি রিক্রিয়েট করতে পারেন সেই এনভারনমেন্টটা যদি রিক্রিয়েট করতে পারেন দ্যাট সুটস দ্য বেবি তো আপনাকে সেটা করার চেষ্টা করতে হবে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবলে আপনি নিজে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন করণীয় কি কি তো যখন পেটের একটা লিকুইডের মধ্যে সে ভেসে ছিল ফ্লুইডের মধ্যে রাইট তখন আমরা ওই পরিবেশটা তৈরি করেন আমরা দুলুনি দিই তখন তার মনে পড়ে যে হ্যাঁ আমি ওখানে ছিলাম মনে হয় যে সে আমি এখনও মার পেটে আসি তো ওই পরিবেশটার জন্য এটা আর মুখ দিয়ে সাউন্ড করাটা 
সো ওই শব্দটা আপনাকে তাকে করতে হবে সো বেসিক্যালি হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ আপনি তাকে করলে নিয়ে দুলাবেন তো ঠিক আছে আর পাশাপাশি এরকম একটা শব্দ করবেন বাবা বা মাগো না করে অ্যান্ড ইট উইল ওয়ার্কস আমি আমি আবার সারপ্রাইজ ডেকে আমার ছেলের সাথে ওয়ার্ক করছে নাকি এটা সবার সাথে ওয়ার্ক করে যেহেতু এটা সাইন্টিফিক ওয়ে আমার ধারণা এটা সবার সাথেই করে এবং ইট ওয়ার্কস লাইক মিরাকল লাইক ম্যাজিক সাথে সাথে কান্না থেমে যায় এত দুল নিজে সাথে সাথে কান্না গেছে এরকম সাউন্ড করতে হবে এটার একটা মজার ইউটিউবে তো এখন নানান ভিডিও পাওয়া যায় সো একটু ভিডিও থেকে একটু সাউন্ড শোনায় যে আসলে ওই সাউন্ডটা কীরকম এবং আপনারা এটাও করতে পারেন বাচ্চা যখন কান্না কাটা করে সুত করার জন্য ইউটিউব থেকে ওই ভিডিওগুলো প্লে করে দিবেন অডিও বাচ্চাতে থাকবে সে শুনে তার মনে হবে যে সেই সেই পেটের ভিতরে চলে গেছে আরেকটা ব্যাপার ডাক্তাররা খুবই বলে এখানে বলে বাংলাদেশে বলে কিনা জানি না আমি শুনি নাই আর সেটা হচ্ছে স্কিন টু স্কিন টাচের ব্যাপারটা যে বাচ্চা জন্মের পর আপনি হইতেছে তাকে স্কিন টু স্কিনে রাখলে খালিগা হয়ে বেয়ার হয়ে আপনার বাচ্চার মার সাথে নিজের সাথে বাবার সাথে বেয়ার স্কিন সাথে স্কিন টাচ করলে তখন সে সুদ ফিল করে সে খুব ভালো ফিল করে সে শান্ত হয় এটার পিছনে কারণটা বৈজ্ঞানিক কারণটা কি আমি আসলে নিজে একদম স্পেসিফিকলি খুঁজে বের করি নাই বাট আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা সেটা হচ্ছে যে ওই হার্ট বিটটা সে শুনতে পায় যখন আপনি বুকের সাথে লাগিয়ে রাখেন তখন সেই ওই হার্ট বিটটা যখন শুনতে পায় তার ওই সেই যখন পেটে ছিল ওই পরিবেশটার সাথে সে রিলেট করতে পারে এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট খুঁজে বের করি না এটা ব্যাখ্যাটা বাট আমি প্রিটি পজিটিভ এটা ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টরস হবে আর কি তো এটা একটা করণীয় আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে বাচ্চাকে সিটস এটা এখানে খুব কমন একটা ওয়ার্ড বাংলাদেশ এগুলো আমার মনে হয় না আমি কখনো শুনি নাই সিটস হচ্ছে এস আই ডি এস সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম খুব সিরিয়াস ব্যাপার আমার এখানে কলম্বিয়াতে কয়েক মাস আগে একটা বাচ্চা মারা গেছে তিন মাস বয়সে বাচ্চাটা মারা গেছে সিটসের কারণে এই সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম থেকে সো সেটা কি সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে কোনো কারণ নির্ধারণ করতে না পারাটাকে এই সিটসের ক্যাটাগরিতে ফেলা হয় যে একটা বাচ্চা মারা গেল কেন মারা গেল দেয়ার ইজ নো ক্লু তো এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে এগুলো মুরব্বীদেরকে বুঝাইতে পারবেন না বা যারা ওল্ড স্কুল ওনাদেরকে বুঝাইল ওনার এগুলো কোনো পাত্তাই দেন ওনাদের কাছে সায়েন্সের কোনো বিলই নেই আমি বলার চেষ্টা করছি দেখলাম যে কোনো বিল পাই না তো ওনার ওনাদের মতো করে বলা যাবে যে বাচ্চাকে নিয়ে কেমনে শোয়াইতে হয় কীভাবে বাসে রেখে ঘুম পাড়াইতে হয় কীভাবে এই না সেই না বা আমরা যখন বলি সারাত ঘুমাইতে পারি না মুরব্বী যারা আছে বা যারা ওল্ড ওনারা হিসাব মিলাইতে পারে না যে আমরা সারা জীবন বাচ্চা কাচ্চা পারলাম কেউ এত তো সমস্যা হইতে দেখিনি তোমরা আধুনিক হয়ে আমাদের আধুনিক হয়ে এখন সমস্যা হয়ে গেছে এখন কোনো কিছুই পারো না তোমরা আসলে ব্যাপারটা তা না ব্যাপার হচ্ছে আপনারা জানতেন না কিছু আমরা এখন জানি বেটার তো ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরাও দেখে আসছি আমাদের অতীতে ওনারা কী করতো মুরব্বীরা যে বাচ্চাকে যখন ঘুম পাড়াইতো পাশে নিয়ে দুধ খাওয়াইতেছে দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে মাও ঘুমিয়ে গেছে বাচ্চাও ঘুমিয়ে গেছে দুজনই ঘুমাইতেছে বাচ্চাও দুধ খাইতেছে এইগুলো হইতেছে বাচ্চার মৃত্যুর কারণ কারণ বাবা মা যখন সারা রাত ঘুমাইতে পারে না ঘুমে ডিস্টার্ব হইতে থাকে তারপর যখন একবার ঘুমায় তখন তার বাবা মার ঘুমটা এত গভীর এত গাঢ় হয় তারপর কোনো হুঁশ থাকে না কি হইতেছে দুনিয়ায় এবং এমন অবস্থায় গড়ায় বাচ্চার উপরে পড়ে বাচ্চা চাপা পড়ে দমট বন্ধ হয়ে মারা যায় যেমন আমার যখন হাসপাতালে যখন আমার ওয়াইফকে বাচ্চার কাছে দিয়ে আমি একটু ঘুমাবো আর কি তো আমি তাকে বললাম সে বলতো সে আমাকে এক ঘন্টা পর অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে উঠতে সে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে আমি এক ঘন্টা পর আমি বলছি না এটা করা যাবে না রিক্স তুমি ঘুমায় যাবে বা টেরও পাবা না না সে কনফিডেন্ট যে সে ঘুমাবে না সে আমি কয়েক করে বললাম যে না এই কনফিডেন্স দেখায় লাভ নাই এটা টের পাবা না তুমি হাবি যাবি কথা শুনে না শেষ পর্যন্ত ঠিকই আমার ঘুম ভাঙলো আমি প্রায় দশ ফুট দূরে শুয়ে ঘুমাইয়েছিলাম আমার ঘুম ভাঙলো বাচ্চার কান্নায় আমি আসলাম এসে দেখি সে বাচ্চার পাশে বাচ্চা চিল্লায় কাঁদতেছে খবর নাই হুঁশ নাই কখন ঘুমিয়ে গেছে তাও হুঁশ নাই পরে যখন ঘুম ভাঙছে বললাম সে নিজেও অবাক যে আমি তো বুঝি নাই যে এমনি ঘুমিয়ে যাবো আমি তো ভাবি নাই ভাবছি জেগে থাকতে পারবো সো ভাব সে কিন্তু পারে না যেটা আমি বললাম যে পারবে না এখন তার শিক্ষা হয়েছে এবং আমি এটা দেখে তো ভয় পাইলাম এই দৃশ্যটা দেখে কারণ এত দূর থেকে আমার ঘুমটা ভাঙলো সেই পাশে এত চিল্লাইতেছে তার খবরই নাই এইগুলাই তো তারপরে ওই যে ডাক্তাররা যেটা বলে বা এখানকার রিসার্চাররা বা সায়েন্টিস্টরা যেটা বলে যে যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয় এখন আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের বাবা মাদেরকে ওনাদেরকে বা আমাদের মুরব্বীদেরকে বুঝাইতে গেলে এরা বলে কি যে আমরা তো করে আসছি কোই কোনো সমস্যা তো হয় না তোমাদের এত সমস্যা হয় কেন বা হাবিয়ে যাবে সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের দেশের কোনো রিসার্চ হয় না কোনো সিস্টেমেটিক কোনো গবেষণা হয় যেখানে যা ইচ্ছা তাই আবে তাবে মুখে যা আসে দাবি করতে পারে সেটাকে ভিত্তি আসে না নাই কেউ প্রমাণও করতে যায় না বা এটাকে অপ্রমাণও করার কোনো সুযোগ নেই এখন ধরেন যে আগেকার সময়ে যেহেতু
এইগুলো এই কারণে একটা কথার কথা একটা উদাহরণ হিসেবে বললাম যে বাংলাদেশিদের কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা আছে ওরা নিজেরা নিজেরা ব্যাখ্যা দাঁড় করে নিজেরা নিজেরা কনভিন্স তখন আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমার দশটা বাচ্চা বাঁচে আমার তো কখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় আপনার হয় আরেকজনের হয়েছে আপনি গাড়িতে সিট বেল্ট বাঁচেন কেন আমি তো আজকে এত বছর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট চালাতেছি কখন তো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে সিট বেল্ট বাঁধি কেন সতর্কতার জন্য বাঙালিদের কত সতর্কতার কথা সেফটির কথা প্রিকশনের কথা বলা যায় না এরা সব হয়েছে মিডিও ক্রিটিক্যালি হ্যাঁ না আমার সাথে কই কখনো কিছু হয় নাই স্বাভাবিক সব কিছু ঠিক আছে সব এরা জানে সব বোঝে সব পণ্ডিত জায়গা তো যেটা হচ্ছে যে প্রি কষানোর জন্য সেটা করা যাবে না এই কারণে যেটা করা যাবে না যে বাচ্চাকে পাশে নিয়ে কোনো অবস্থাতে ঘুমানো জমা নেই এটা এখানে এরা খুব কড়াভাবে না করে যে ব্যাসিনেটে অথবা ক্রিবে মানে যে আলাদা আলাদা করে এরকম পাওয়া যায় না যেখানে থাকে বাচ্চারা সেখানে অবশ্যই রাখতে হবে বাচ্চাকে আর একটা হচ্ছে রোদ পোহানো আমার বাচ্চার জন্মের পর থেকে মুরব্বীরা মাথা পাগল করে ফেলতেছে বাচ্চাকে রোদ পোহানো লাগবে কিন্তু সেটা করা যাবে না সাইন্টিফিক্যালি সেটা নিষেধ বাচ্চার হয়তো সে প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত তো এমনিতে স্কিন সফট থাকে এবং হচ্ছে সানবার্ন হওয়ার রিস্ক থাকে অন টপ অফ দ্যাট ইউভি লাইট ইউভি রেডিয়েশনের কথা তো আমরা সবাই জানি সেটা ক্ষতিকর শরীরের জন্য এখন কিন্তু এবং পৃথিবী বদলায় অনেক কিছু বদলায় এই যে মুরব্বীর অধীন একজনের সাথে কথা হইতেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ভিটামিন ডি আছে সানলাইটের মধ্যে দৌড়ে নিয়ে রোদের মধ্যে রেখে দাও ক্লাস ওয়ান টু এর নলেজ কিছু করার নাই ওইটা সমস্যা না বুঝাইলেও তখন বুঝতে চায় না এটা হচ্ছে সমস্যা আলাপগুলো হইতেছে আমাদের মুরব্বীদের জন্য না ওনাদেরকে বোঝানো যায় না বোঝানো সম্ভব না বাট নতুন যারা প্যারেন্টস এবং তাদেরকে হয়তো সেই জিনিসগুলো ফ্যাক্ট ভার্সেস মিথ এই এপিসোডটার নাম তো তো জাস্ট এই জন্য শুধু এতটুকুর মধ্যে লিমিটেড রাখলাম আলোচনা ইন্টারনেট থেকে এখন অনেক কিছু জানতে পারা যায় পড়াশোনা করবেন জানবেন অনেক ভুল ধারণা ছিল ভুল জানছি আমরা সেগুলো ঠিক করবেন কারেক্ট করার সুযোগ আছে যদিও বাংলাদেশ ইন্টারনেট থেকে পড়াশোনা করে কিছু জানার চেষ্টা করলে গুগল ডাক্তার বলে বাংলাদেশের ডাক্তাররা মক করেন এটা নিয়ে অন্য সেটা কথা বলবো আর কি ওনাদের তিন ফের ইনসিকিউরিটি কাজ করে ওনাদের মধ্যে তো জায়গা সঠিক জিনিসটা সঠিকভাবে জানেন সঠিক জিনিস জানার কোনো বিকল্প নাই আর এই কাল গল্প ভিত্তে আনসাবস্টিন আনসাবস্টেনশিয়েটেড ক্লেইম এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং অভিজ্ঞতা ঠিক আছে অভিজ্ঞতার দরকার আছে আই রেসপেক্ট অভিজ্ঞতাকে সবসময় মূল্যায়ন করে কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাই পৌঁছায় আপনাকে সেই অভিজ্ঞতা যদি ভুল ভিত্তির উপর দাঁড়ায় থাকে সেই অভিজ্ঞতাকে ছুঁড়ে ফেলে অবশ্যই সঠিক আপনি জানার পর অ্যাস সুন এস আপনি সঠিক জিনিসটা জানতে পারবেন সেটার দিকে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে সো বেসিক্যালি প্যারেন্টিংটাকে এখন সাইন্টিফিক ওয়েতে করার চেষ্টা করেন কারণ জেনে বুঝে কেন করতেছেন কি করতেছেন এবং সঠিকটা কি সেটা করার চেষ্টা করেন